ഹായ് എവ്രിവൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ അതായത് ബിൽസ് പേയബിൾ ആൻഡ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ബിൽസ് പേയബിൾ അതൊരു കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യാനുള്ള ബിൽസാണ് ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പേ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ആ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ കടമായിട്ടാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല കടമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേറൊരു പാർട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കടമായിട്ട് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പം അത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ആണ് അങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ എന്നുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽസ് പേയബിൾ എന്നുള്ള ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആർക്കൊക്കെ ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഏത് പാർട്ടിക്കൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുള്ളത് എത്രയൊക്കെ കൊടുത്തു അതൊക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും കമ്പനീസൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ടൻറ്റിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ടൻറ്റിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് അതായത് ഏതൊക്കെ പാർട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് എത്ര ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുണ്ട് എത്രയൊക്കെ കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്നാണ് അതുപോലെ എത്ര ഡേയ്സ് അതിൻ്റെ ബിൽ പീരീഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് എത്ര അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് എത്ര കൊടുത്തു സെക്കൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് എത്ര കൊടുത്തു ബാലൻസ് എത്രയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ക്ലർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ ഇനിയിപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇപ്പം പർച്ചേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അതപ്പം ക്യാഷ് പർച്ചേസസ് ആവാം ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ആവാം ക്യാഷ് പർച്ചേസസ് ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് ആ ടൈം തന്നെ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്യാഷ് പർച്ചേസസ് ആണ് ആ ക്യാഷ് പർച്ചേസസ് വരുമ്പം എൻട്രി എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എൻട്രി വരുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ക്യാഷ് പർച്ചേസസ് ഇനി നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഒന്നും പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയില്ല നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗുഡ്സ് വേറൊരു കമ്പനിയിൽ നിന്നോ വേറൊരു പാർട്ടിയിൽ നിന്നോ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ആ പാർട്ടിക്ക് നമ്മൾ പേയ്മെൻ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് ബിൽസ് പേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര എമൗണ്ട് നമ്മൾ ആ പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ലയബിലിറ്റിയാണ് അല്ലേ അതിന് എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ഏത് പാർട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ക്രെഡിറ്റിൽ ആ പാർട്ടിയെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ടു പാർട്ടീസ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഏത് പാർട്ടിയാണോ നമ്മൾക്ക് ഗുഡ്സ് തന്നത് ക്രെഡിറ്റിൽ ആ പാർട്ടിയെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ഓക്കെ അതായത് ബിൽസ് പേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ബിൽസ് പേബിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പാർട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇപ്പം സപ്പോസ് റാം ആൻഡ് കമ്പനി കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് എമൗണ്ടിന് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അത് നമ്മൾ കടമായിട്ടാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ആണ് അപ്പം നമ്മളത് എൻട്രി ചെയ്യും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സിൽ എൻട്രി ചെയ്യും അതിൻ്റെ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു പാർട്ടീസ് അക്കൗണ്ട് റാമൻ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ടു പാർട്ടീസ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളിടത്ത് ടു റാമൻ
ദെൻ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ചേഞ്ച് മോഡ് കൊടുത്തിട്ട് ആസ് വൗച്ചർ കൊടുക്കുക വൗച്ചർ ഫോർമാറ്റിൽ കിട്ടും ക്രെഡിറ്റിൽ എന്താന്ന് പറയുക ഇപ്പം ക്യാഷ് പെർച്ചേസസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റിൽ വരുന്നത് ക്യാഷ് ആയിരിക്കും ഡെബിറ്റിൽ വരുന്നത് പെർച്ചേസ് ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റിൽ ഏത് പാർട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിൽ പെർച്ചേസ് ചെയ്ത് ആ പാർട്ടിയെ കൊടുക്കാം ഡെബിറ്റിൽ പെർച്ചേസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ടാലിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഈ പാർട്ടിക്ക് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് പാർട്ട് പേയ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഫുള്ളായിട്ട് പേ ചെയ്യുക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള വൗച്ചർ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഡെബിറ്റിൽ നിന്ന് വരും ഏത് പാർട്ടിയുടെ കൈ ഏത് പാർട്ടിക്കാണോ നമ്മൾ ക്യാഷ് പേ ചെയ്യുന്നത് ആ പാർട്ടിയെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് പെർച്ചേസിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത പാർട്ടിയെ പേയ്മെൻറ്റിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഏത് പാർട്ടിക്കാണോ നമ്മൾ ക്യാഷ് പേ ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിയെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ മനസ്സിലായപ്പം ബിൽസ് പേയബിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പം നമുക്കിതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സെല്ല് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബിൽസ് പേയബിൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എക്സെല്ല് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബിൽസ് പേബിൾ ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം നമ്പർ സീരിയൽ നമ്പർ കൊടുക്കാം ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ഏതൊക്കെ ഇൻവോയ്സിനാണ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏതൊക്കെ പാർട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക ഏത് ഡേറ്റിലാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ആ ഡേറ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം പാർട്ടിയുടെ നെയിം ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് അത് പറയാം അതിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്താണ് അതിവിടെ കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് രണ്ട് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് വൺ പേയ്മെൻറ്റ് ടു ആ ഒരു രീതിയിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് എക്സെല്ല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വളരെ എളുപ്പം ഓക്കെ ഇത്രയും മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ബിൽസ് പേയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വേറൊരു പാർട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് അതൊരു ലയബിലിറ്റിയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ അതായത് കറൻറ്റ് അസെറ്റാണത് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് വിറ്റു ആ വിറ്റ ഗുഡ്സ് ക്രെഡിറ്റിലാണ് അവർ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വേറൊരു പാർട്ടിക്ക് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് സെല്ല് ചെയ്തു അവർ നമ്മുടെ അതിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റിലാണ് കടമായിട്ടാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളതാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അത് കറൻറ്റ് അസെറ്റാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് വിറ്റു ക്യാഷ് വാങ്ങിയിട്ട് ഗുഡ്സ് വിറ്റു അതാണ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് വേറൊരു പാർട്ടിക്ക് വിറ്റു പക്ഷെ അവർ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല ക്യാഷ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന കേസാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ പാർട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടാനുണ്ട് അത് എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ഏത് ഡേറ്റിനാണ് നമ്മൾ സെയിൽസ് നടത്തിയത് അതിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്നാണ് അതൊക്കെയാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം ഇൻ കേസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻട്രി വരുന്നത് പാർട്ടിയുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും
അത് നേരത്തെ ചെയ്ത കാണിച്ച പോലെ തന്നെ സീരിയൽ നമ്പർ കൊടുക്കുക ഏതൊക്കെ ബില്ലിനാണ് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടാനുള്ളത് ഓക്കെ ബിൽസ് പേബിൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ബില്ലിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഇൻവോയ്സിനാണ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് ആ ഡേറ്റ് എന്നാണ് സെയിൽസിൻ്റെ ഡേറ്റ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽ ഡേറ്റ് എന്നാണ് ഏതൊക്കെ പാർട്ടിക്കാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് വിറ്റിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സെയിൽസ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക പാർട്ടിയുടെ നെയിം അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണിക്കാം എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ബിൽ എമൗണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കാം ഏത് ഡേറ്റ് ആണ് ഡ്യൂ ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാം പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് രണ്ട് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് വൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് ആസെറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളതാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഹെഡിങ് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ബിൽസ് പേയബിൾ ആൻഡ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട്സ് പേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് വേറൊരു പാർട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് കടമായിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാതെ വാങ്ങുമ്പോൾ അതാണ് ബിൽസ് പേബിൾ ആ ബിൽസ് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ എൻട്രി എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കണം ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം ക്രെഡിറ്റിൽ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് വാങ്ങുന്നത് അത് ഒരു കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം അത് ഒരു ലയബിലിറ്റിയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അതൊരു കറൻറ്റ് ആസെറ്റാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് വിറ്റു അത് കടമായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്യാഷ് തന്നിട്ടില്ല അത് നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏതൊക്കെ പാർട്ടിയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ക്രെഡിറ്റിൽ അവരുടെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഡേറ്റ് എത്രയാണ് അതെല്ലാം അതിൽ കാണിക്കുക അതാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ എൻട്രി ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് വരുന്നത് പാർട്ടി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നെടുത്തത് ബിൽസ് പേബിൾ ആൻഡ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ